It has been a tradition now in the church. Das ist inzwischen zum Brauch der Gemeinde geworden. Uh, mostly in the Pentecostal and Charismatics. Also besonders unter den Pfingstlern und die charismatischen Bewegungen der Gemeinde. To project the year, the coming year with a prophetic declaration. Um das kommende Jahr mit einer prophetischen Aussage wirklich zu, zu projizieren bzw. Zu, zu also hineinzukommen in das neue Jahr. God is a prophetic God. Denn Gott ist ein prophetischer Gott. Prophecy Weissagung is actually to exhort, to edify and to comfort. Ist da wirklich um aufzubauen, um wirklich zu ermutigen, aber auch um wirklich auszurüsten. Dafür ist es da. And so it is it is awesome that we get a word from the Lord that will help us, you know, to direct our year. Und dementsprechend ist es wirklich großartig, damit wir unser Jahr wirklich planen, aber auch richten können, dass wir ein Wort des Herrn empfangen. But um, most of the time the problem that we have in vielen Fällen das Problem, was wir haben, is that most of God's people doesn't know how to appropriate the prophetic word. Viele von Gottes Volk wissen nicht, wie sie das prophetische Wort anwenden oder umsetzen. They have a wrong mindset. Sie haben ein falsches Denken hierzu. And so when the word is being spoken, dementsprechend wenn das Wort ausgesprochen wird, they have an attitude of expectation. Sie haben die Haltung der Erwartung. They expect in that sometime, someday in the coming year, God will fulfill his word. In their life. Sie erwarten, dass zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Tag, wird Gott, wird Gott etwas erfüllen im kommenden Jahr in ihrem Leben. My precious people. Also kostbares Volk. God is not a God of tomorrow. Also Gott ist kein Gott von morgen. Amen. Amen. Please listen. Also bitte hört zu. Because if not, we're going to go into circle and circle and circle. Ansonsten werden wir uns in Kreisen drehen. God is a God that lives in the presence. Gott ist ein Gott, der in der Gegenwart wohnt. That is why whenever the children of Israel have to overcome their enemies, und deshalb wann auch immer die Kinder Israels ihre Feinde besiegen sollten, they needed the presence of God. Sie brauchten die Gegenwart Gottes. But God has always been there. Doch Gott war schon immer da. But they needed to enter into his presence. Doch sie brauchten in seiner Gegenwart hineinzukommen. Because God does not live in the tomorrow. Denn Gott wohnt ja nicht im Morgen. He doesn't live in the past. Er wohnt auch nicht in der Vergangenheit. Because in the past and in the tomorrow he is the same. Denn in der Vergangenheit und in der Zukunft bleibt er gleich. So whatever God says Dementsprechend, was auch immer Gott ausspricht, is not a projection. Es ist keine Vorausschau. That it shall come to pass. Es soll irgendwann geschehen. That is a mode of the Old Testament. Das ist die Art und Weise des alten Bundes. That whatever words that comes out of God's mouthpiece, das was auch immer an Worte aus dem Mund Gottes kommt, it shall come to pass. Das soll irgendwann geschehen. But when God speaks under the New Testament today, im Neuen Testament heute, wenn Gott spricht, because all that which shall come to pass has been fulfilled and accomplished in the one whom he sent, so he's speaking to us that we may enter into the actuality of what is because that which was to come has already been accomplished concerning you and I und dementsprechend das was geschehen soll ist schon erfüllt und zwar durch den gesandten und deshalb ruft er uns heute dass wir in die wirklichkeit dessen was schon erfüllt ist hineinzukommen Amen. durch den gesandten Hallelujah. Hallelujah. So God would not tell you that he is going to bless you. Und deshalb wird Gott beispielsweise dir nicht sagen, ich werde dich segnen. Und zwar If God says so, then he's lying. Also wenn Gott das sagen würde, würde er lügen. <laughs> And God cannot lie. Und Gott kann nicht lügen. So God is telling you, also Gott sagt dir, that you are blessed. Dass du gesegnet bist. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we have to enter into the calendar here. Und deshalb ist es wichtig, in das Kalenderjahr hineinzutreten. Not with the mindset, nicht mit der Haltung of time, der Zeit. 
Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. We have to enter with another mindset. Wir sollen in das Jahr, in das Kalenderjahr hineintreten mit, einem and, mit einer anderen Haltung. The mindset of actuality. Nämlich die Haltung der Wirklichkeit. Not potentiality. Und nicht die Haltung des, 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 der Progression bzw. der Wahrscheinlichkeit. Glory be to God. Ehre sei Gott. So 2 Corinthians, I just want to bring these few words before we get into the word of 2018. Also bevor wir das Wort für 2018 hineinsteigen, ich möchte 2 Corinthians. Brief bitte aufschlagen. 2 Corinthians 6, the verse number 2. Kapitel 6, wir lesen Vers 2. 2 Corinthians <coughs> For he said, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I secured thee. Behold, now is the accepted time, behold, now is the day of, judgment, of salvation. Denn er spricht, zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört, und am Tage des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, God says that I have heard thee in a time accepted. Nämlich in der angenommenen Zeit, in der willkommenen Zeit, habe ich dich erhört, sprach Gott. God have heard us. Gott hat uns schon erhört. In the one who represented each and every one of us. Nämlich in demjenigen, der uns allen vertritt. He has saved us er hat uns gerettet, through the one that represented us. Und zwar durch denjenigen, der uns alle vertritt. Then he said, Dann sprach er, Behold, now is, the, now is the accepted time. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. And behold, now is the day of salvation. Und siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Now there are two things God is You know, bringing our attention here. Also, God ruft unsere Aufmerksamkeit zu zwei Dingen hier. He says, "Behold now." Zuerst sehe jetzt. So we are beholding. We are called to behold in the now. Das bedeutet, wir sind berufen, in der Gegenwart zu schauen. Behold now is the accepted time. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit. This is the time God has accepted us. Das ist die Zeit, wo Gott uns angenommen This hat. This is the time God has blessed us. Das ist die Zeit, wo Gott uns gesegnet hat. He says the time is now. Die Zeit ist jetzt, heißt es. He says this is the day of salvation. Das ist der Tag des Heils. Now. Jetzt. So behold now. Also siehe jetzt. So we have to behold in the now. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in der Gegenwart schauen. Amen. Amen. So every moment of the year 2018. Und deshalb jeden Augenblick des Jahres 2018. Should be to you the moment of now. Sollte Amen. zu dir sein, nämlich den Augenblick des der Gegenwart. Amen. Amen. Every year, every moment, every second, every hour. Jeden Augenblick, jede Sekunde und jede Stunde. In every situation. In jeglicher Lage. It has to be to you the moment of now. Die soll zu dir den Augenblick der, der, der Gegenwart sein. Amen. Amen. When you have this mindset, mit dieser Haltung, you will never stand as a victim. Wirst du niemals als Opfer You will never stand in the position of disadvantage. Du wirst nicht vom Nachteil beginnen. Amen. Amen. Now, sometime, also, sometime in 2017. Also zu einer bestimmten Zeit in 2017. We were expecting 2018. Erwarteten wir 2018. And so 2018 was coming. Also kam die zweite, das Jahr 2018. And we are almost there. Und wir sind fast da. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, do you see that it's as if the 2018 is coming? Also, siehst du das, dass als wäre 2018 noch am kommen? It's as if time is moving. Es sieht so aus, als würde sich die Zeit bewegen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So in this world, in dieser Welt, also, we have what it called time. We live in a time frame, a time space. Gibt es das, was es Zeit heißt? Wir leben in einer Zeitspanne. But one of the salvation That the church haven't yet come to understand. Also, ein Teil der Errettung, 
die die Gemeinde noch nicht begriffen hat. It's not only the fact that God has saved us from our sin. Ist nicht nur die Tatsache, dass Gott uns aus unserer Sünden gerettet hat. God has saved us from time. Gott hat uns aus der Zeit gerettet. Amen. Amen. Oh, no, no, the Christians haven't come to get this. Also, die Christen haben das noch nicht begriffen. Amen. Amen. God has saved us from time. Gott hat uns aus der Zeit gerettet. Because then time and your mind They are so friendly. Denn die Zeit und deine Gesinnung sind so so Busenfreunde. Amen. Amen. They are friend. Ja, die sind so freundschaftlich einander gegenüber. Now, your, if there is no time, wenn es keine Zeit gibt, your mind submit to the spirit. Dann ordnet sich deine Gesinnung dem Geist unter. And so because your mind is an obstacle to the the the, the power which is within you, the Christ within you. Weil deine Gesinnung mit der Zeit stellt sich als Hindernis zur Kraft in dir drin da. So your mind looks at things from the perspective of time. Und deshalb schaut deine Gesinnung und zwar die Dinge an und zwar aus dem Blickwinkel der Zeit. But God is a spirit. Doch Gott ist Geist. What all what God has done for us? Alles was Gott für uns getan hat, is purely spiritual. Ist wirklich pur geistlich until our mind bis unsere gesinnung refuse to interact with time wirklich diese freundschaft mit der zeit ablehnt so that man will so that you will have to understand damit man wirklich begreift that everything about god concerning you is the same at all time nämlich alles was gott angeht über deine person ist zu jeglicher zeit gleich bleiben. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So time does not define you. Deshalb definiert dich nicht die Zeit. Season does not define you. Ja, die Jahreszeit bestimmt nicht wer du bist. Circumstances does not define ja, you. Die Umstände bestimmen nicht wie es dir gehen soll. You are defined. Du wirst definiert. By who Jesus Christ is. Zwar durch die Person Jesu Christi. In time. In der Zeit. He cannot be altered. He cannot be changed. In der Zeit kann Jesus Christus nicht verändert werden. Is the same. Er bleibt derselbe. Today, heute, yesterday, gestern, forever und für immer. Amen. Amen. So you and I, du und ich, with time we changing, right? Ja, also körperlich mit der Zeit verändern wir uns. Because anyone under time, denn jeder der unter der Zeit ist, is controlled by time. Wird auch durch den Zeit. And time has regiert. something. Time has something. Und die Zeit hat etwas. It depreciate in value anything under its rule. Und zwar die Zeit hat diese Eigenschaft. Alles was unter der Zeit ist, vermindert an Wert. Amen. Amen. Everything under time. Alles was unter der Zeit begins ist, to depreciate fängt, in value. Fängt an an Wert zu verlieren. Amen. Amen. The shirt you just bought two months ago has depreciated in value. Genau, ja, also der das Hemd oder die Bluse, die du gekauft hast vor zwei Monaten, ist nicht mehr aktuell. Amen. Amen. If it's 100 euro, you can't sell it again for 100 euros. Ja, also wenn du das für 100 Euro gekauft hast, also bestenfalls 70 Euro. It is affected by time. Denn warum? Die Zeit hat daran irgendwie hat daran komisch gespielt. But what God has blessed you with? Doch womit Gott dich gesegnet hat. Today, heute, tomorrow, morgen and forever und für immer. It stays the same. Bleibt gleich. Halleluja. Halleluja. So you are safe from this illusion. Also von dieser Illusion der Zeit bist du gerettet. Glory be to God. Ehre sei Gott. So that is why we need to see Jesus. Und deshalb brauchen wir Jesus zu At sehen. At all time we need to see Jesus. Zu jeder Zeit brauchen wir Jesus zu sehen. Because when we see Jesus, Denn wenn wir Jesus sehen, we see all what God has done for us. Dann sehen wir alles, was Gott für uns getan hat. And we have this understanding. Und wir haben diesen, dieses Verständnis. That in Jesus Christ, nämlich in Jesus Christus, all that which is in time, alles was innerhalb der Zeit ist, has been judged. wurde schon gerichtet. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. You know, all that which is in time, alles, was sich in der Zeit befindet, has been judged already. wurde schon gerichtet. And the sentence on it, und das Urteil auf diese Dinge, is death. ist tot. So to God, also was Gott angeht, all that which is in time, alles was unter der Zeit ist, is dead. ist tot. Amen. Amen. 
Halleluja. Halleluja. I need to say this again. Also ich sage das nochmal. To God, was Gott angeht, the judgment upon everything which is in time. Das Gericht über alles, was sich innerhalb der Zeit befindet, is dead. ist tot. Halleluja. Halleluja. So that is why whenever you look anything which is in time, und deshalb wenn du auf irgendetwas anschaust, was innerhalb der Zeit ist, you die also. Dann stirbst du mit dieser Sache. Amen. Amen. That's why Paul says that why we look at the things which are not seen. Und deshalb sagte Paulus in 2 in 2. Korinther 4 Vers 18, während wir auf das unsichtbare schauen. Amen. We look at the things which are not seen. Also wir schauen auf das unsichtbare. Because the things which are seen, denn die sichtbaren Dinge, has been judged. Die sind schon gerichtet. And the sentence upon them, ja, und das Urteil auf diesen Dingen, is death, ist tot. That is why the Bible tells us. Und deshalb berichtet uns die Bibel. The love of God. Die Liebe Gottes. Second Corinthians 5, the verse 14. 2. Korinther 5, Vers 14. The love of God constraineth us. Also, die Liebe Gottes bedrängt uns. Amen? Amen. The love of God. Die Liebe Gottes. We judge us. Und zwar, wir urteilen wie folgt. Not God. Nicht Gott. We judge wir, us. Wir urteilen wie folgt. When you understand the love of God, wenn du die Liebe Gottes begreifst, this is the judgment you bring. Das ist dein Urteil. That if one die, nämlich dass wenn einer stirbt, all is dead. Dann sind alle mit gestorben. Amen. Amen. So God in Christ brought judgment to the world. Gott also in Christus brachte Gericht zur ganzen Welt. Amen. Amen. And so in Christ, in Christus, also, He judged everything. Hat er alles gerichtet. And the judgment und das, das Urteil is death. lautet Tod. So for you and I to live, doch damit du und ich leben, we can look at what is dead. Wir können nicht auf das Tote anschauen. Because the only thing then which lives, denn das Einzige was lebt, is God. Is God. Amen. Am I, is it too deep? Also, or how are you looking at me also, like this? Warum schaut er mich so an? Also ist es euch verständlich? Kommt ihr klar damit? Are you get, Are you getting? Ja, versteht ihr mich? Also, Amen. Mich The only thing which has life, das einzige was Leben in sich trägt, is Jesus Christ. Ist Jesus Christus. Not even you. Noch nicht mal du. Not me. Noch nicht mal ich. It's Jesus Christ. Jesus Christus. So in order for you to live, doch damit du und ich leben, you have to see him. Müssen wir ihn sehen. You have to walk in him. Da müssen wir ihn in wandeln. You have to move in him. Da müssen wir uns in ihm bewegen. You have to have your being in him. Unser Dasein müssen wir in ihm haben. Your life is in him. Unser Leben befindet sich Everything in ihm. Everything about you is in him. Alles was dich und mich angeht ist in ihm. He is the only one that has life. Er ist der einzige der das Leben verkörpert. He came. Er kam so that Anything who claims to have life will be judged through him. And on the cross, he judged everything. And from the eyes of God, all other things apart from Jesus Christ is dead. It has no life in it. So now, the resurrection of Jesus Christ is a demonstration that now life is embodied in one. And anyone who desires to live has to look unto one. Amen. And today, God is giving us eyes to understand that life is not elsewhere, but in Christ. Amen. Amen. Als Christus kam, er hat alles, was diese Angeblichkeit des Lebens hat, er hat sie alle zusammengefasst und er hat sie gerichtet. Nämlich am Kreuz, als er starb, wurde die ganze Welt, den ganzen Kosmos mitgestorben. Das bedeutet, bei seiner Auferstehung, ist er der Einzige, der das Leben verkörpert. Das bedeutet, wer leben möchte, schaut auf ihn und auf ihn allein. Das bedeutet, wenn wir unser Augenmerk auf ihn richten, das Leben, was er inne hat, wird zu unserem Leben sein. Das bedeutet, alles andere außer Christus ist, also hat dieses Gericht auf sich tot. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. In him we live. In ihm leben wir. And we have our being. In ihm haben wir unser Dasein. Amen. Amen.